ரொம்ப ஸ்வீட் வேணாம் ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மேகிஸ் ரெசிபி யூகே திஸ் இஸ் மேகி எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க இன்றைக்கி பால்குவா செய்ய போகிறோம் அதற்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம் வாங்க ஒன் லிட்டர் ஹோல் மில்க் ஹண்ட்ரட் கிராம் சுகர் கொஞ்சம் கார்டமின் க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருங்க இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாலை நல்லா கொதிக்க விடணும் அது நல்லா பொங்கி வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கையில் கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் அன்டில் வந்து பால் ஃபுல்லாக சுண்டி போகிற வரைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொதிக்க வரும்போது நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருக்கு பால் பொங்கி வருது ஸோ நம்ம வந்து அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்டார் பண்ண போகிறோம் இது நல்லா பால்கோவா பாதம் வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா கிண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் இல்லைனா அடி பிடிச்சிடும் ஸோ அதனால் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கொதிக்க விடணும் பாலை அதனால் கிண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா அடி பிடிச்சிடும் இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குறைஞ்சி வந்திருக்குது ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படியே கொ குறைஞ்சி வந்துகிட்டே இருக்குது நான் கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பால் இப்போது ஃபுல்லாக பொருந்தது கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்குது இன்னும் கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் இன்னும் அது வந்து நல்லா ஃபுல்லாக இது மாதிரி வரணும் பால் கோபாலத்துக்கு வரணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஏலக்காய் பொடியும் சர்க்கரை எல்லாம் சேர்க்க போகிறோம் சர்க்கரை சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஏலக்காய் பொடி அப்புறம் வேணும்னா ஒரு ஸ்பூன் கீ சேர்த்துக்கலாம் ஸோ சில பிள்ளைங்கள்லாம் பால் குடிக்காது ஸோ நீங்கள் எப்படி செஞ்சு கொடுத்தா விருப்பப்பட்ட சாப்பிடுவாங்க எங்கள் வீட்லேயும் அப்படி தான் என்னோடய பெரிய சன் பால்லாம் அவ்வளோ குடிக்க மாட்டான் ஸோ இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா அவன் விரும்பி சாப்பிடுவான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பால் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ க்ரீமி ஓரளவுக்கு க்ரீமியாக வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம கிண்டி விட்டே இருந்தோம்னா பால்கோவா பதத்துக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சுகர் ஏலக்காய் எல்லாம் போட்டு ஒரு ஸ்பூன் நாய் போட்டு அப்படி இறக்குவோம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் எல்லோரும் இதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா திக்காக ஆரம்பிச்சிச்சு நம்ம இந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் ஹண்ட்ரட் கிராம் சுகர் சேர்க்கலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்வீட் வேணாம்னா ஸ்வீட் வேணாம்னா அதை நீங்கள் வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ கம்மியாகவே போட நல்லது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி நான் ஏற்கனவே போட்டு வச்சு அந்த ஏலக்காய் பொடி தட்டி தட்டி போட்டுக்கோங்க ஸோ இன்னும் இது வந்து நல்லா பால்கு பதத்து வர வரைக்கும் நம்ம கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் ஓகே ஸோ பார்த்து கிண்டுங்க மேலெல்லாம் தெரிக்கும் ஸோ கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க கிண்டிகிட்டே இருங்க அடி பிடிக்கக்கூடாது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பால்கோவா ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் வந்து நான் ஒரு ஸ்பூன் எப்படி இந்த அளவுக்கு வரணும் ஒட்டாமல் நான் ஒரு ஸ்பூன் கீ ஊற்ற போகிறேன் ஸோ கீ ஊற்றினாலும் ஊற்றலாம் இல்லை அப்படின்னாலும் தேவையில்லை ஸோ நான் சும்மா ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு நான் நெய் போட்டதுக்கப்புறம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு அதுதான் பால்கோவா ரெடி ட்ரை பண்ணுங்கள் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நான் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் பவுலில் இப்போது ஸோ பால்கோவா ரெடி டேஸ்டி பால்கோவா ஹோம் மேட் பால்கோவா ஸோ கடையோடு இது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் 
పాల్గోవా రెడ్డి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీ యూ సూన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై మమ్ ఛానల్